പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീ കെ രാജൻ അങ്ങേക്ക് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം സാർ ഇവിടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ധനാഭ്യർത്ഥനകൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ അളവിലും ശരിയായി ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അപ്പുറത്ത് യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്വത്തിൻ്റെയും വിഷയദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി മാറി എന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ സണ്ണി ജോസഫ് തന്നെ ആരംഭിച്ച ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങളിതൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് ക്ഷീരമുള്ളൊരു അകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട നേരത്ത് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വിഷയത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിഷയദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പ്രതിപക്ഷത്തോട് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഈ കട്ടിൽ കണ്ട് ആരും പരിക്കണമെന്നില്ല ഈ കട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ പറ്റിയ കട്ടിലുമല്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലവാരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നല്ലത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പ്രദീപ് കുമാർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ വായിച്ചു നല്ല പ്രതിപക്ഷത്ത് കിട്ടാൻ ആഗോള ടെൻഡർ വിളിക്കണമെന്ന് പ്രതിപേട്ടൻ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ശവത്തിൽ കുത്തരുത് ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രസിഡന്റിനെ കിട്ടാൻ ആഗോള ടെൻഡർ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കെ പി സി സിയോട് ഇനി നല്ല പ്രതിപക്ഷമാകാൻ ആഗോള ടെൻഡർ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയാണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മാണിസാർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ നിയമസഭയിൽ പതിമൂന്ന് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിസാർ പി സി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ കാലത്തൊന്നും കർഷകരെ ഓർക്കാത്ത അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപമാനകരം എന്നാണ് യു ഡി എഫിനെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സാർ എന്ന് വിളിക്കില്ലല്ലോ യു ഡി എഫിനെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മാണിമാഷ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാണി സാർ എന്ന വിളി നിർത്തി മാണിമാഷ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വൈലോപ്പിളിയുടെ യുഗപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കവിത ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി വകുപ്പിന് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കവിതയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ അത് ദീർഘമായി വായിക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ടു ഞാൻ ഇന്നാടെ അയൽപ്പാടത്ത് പെരും കൊഴുകൊണ്ട് ഒരു ഉഴു യന്ത്രം ആയതിൽ ജയാഘോഷം മുഖമായി ശ്രദ്ധിച്ച മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങളും മൂരികൾ കൃഷിക്കാരും മണ്ണ് ഉൾത്തരിപ്പാർന്നു അറിയില്ലെന്നാലും മൃതപ്രായന മനുഷ്യർ തൻ കരളിൽ കുരുക്കുന്നുണ്ട് അന്തമാം ഒരു ശക്തി ആ കവിത ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടായ കൃഷി ഭൂമിൽ യന്ത്രത്തിൻ കലപ്പയാൽ കൂട്ടാനും കതിർ കൊയ്തു കൂട്ടാനും തുരിക്കവേ ആ മഹാസംരംഭത്തിൽ സംഘഗാനത്തിൽ ചേർന്ന് നാം അനുഭവിക്കാം പണ്ടില്ലാത്ത ഒരു അഭിമാനം സാർ ഞങ്ങൾ ഈ അനുഭവം അഭിമാനത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അതിൻ്റെ മേജറെ സെലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പോലീസുകാരൻ അതിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സെലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ കർഷക ജനതയാകെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൃഷി വകുപ്പിനും ഒരു ബിഗ് സെലൂട്ട് നൽകുകയാണ് കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷിക്കാരനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചിലർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു കേരളത്തിൻ്റെ അറുപത് വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നെൽ മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കരുത്തായി ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴാണ് എന്ന് പറയാൻ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് സാർ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ നെല്ല് നമ്മുടെ വികസനം തരിശിട്ട് കേരളത്തിലെ തൊള്ളായിരം ഹെക്ടറിൽ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം കരനൽ കൃഷിയിൽ മൂവായിരം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കരനൽ കൃഷി നടപ്പിലാക്കി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് മെട്രിക് ടൺ നെല്ല് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരിശു നിലങ്ങളിൽ പതിനയ്യായിരം ഏക്കറിൽ പുതിയതായി കൃഷി നടത്തുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കോഴിക്കോടുള്ള ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അവളപ്പാണ്ടയിൽ ആറായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഏക്കർ പാടത്ത് കതിരണിഞ്ഞു ചൂർണിക്കരയിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കരിശ് പിന്നെ തരിശു ഭൂമി കതിരണിഞ്ഞു എൻ്റെ മണ്ഡലമായ ഒല്ലൂരിലെ കണിമംഗലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് സാർ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത് കീഴ്മാട് പാടശേഖരത്തിൽ മുപ്പത് ഏക്കർ തരിശ് നിലം നികത്താനുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ബി ജെ പി വന്നിട്ടും കുമ്മനം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും ആറന്മുളയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലല്ലോ ആറന്മുളയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതപ്പോഴാണ് നിർദ്ദിഷ്ട വിമാനത്താവളത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നൂറ്റിയൊന്ന് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി ഈ ഗവൺമെന്റ്
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കർഷകരാവുക എല്ലായിടവും കൃഷിയിടമാകുക എന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയായി കേരളം അഭിമാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന്റെ വിള ഇൻഷുറൻസിലുണ്ടാക്കിയ അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇരുപത് വർഷക്കാലത്തിലേറെ ആയില്ലാത്ത വർധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ചെറിയ വർധനമല്ല നെല്ലിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിലേക്ക് വാഴ അമ്പതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറിലേക്ക് കുലയ്ക്കാത്ത വാഴ ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പതിലേക്ക് കുരുമുളക് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ജാതി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തിലേക്ക് മഞ്ഞൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരത്തിലേക്ക് പയർവർഗങ്ങൾ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തിലേക്ക് ചിലരുടെ റബ്ബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു തീർച്ചയായും റബ്ബർ കർഷകർ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടണം അവരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ യു ഡി എഫ് അഞ്ചു കൊല്ലം കേരളം ഭരിക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് റബ്ബറിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് മാണിസാർ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു കേവലം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ ഒറ്റ മാസ വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ കൊടുത്താണ് റബ്ബർ കർഷകരെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷിച്ചത് അതു തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജൈവകൃഷി ഒരു സംസ്കാരമായി മാറണ്ടേ ഇവിടെ പലരും ചോദിച്ചു അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നിരോധന കീടനാശിനികൾ എത്തുന്നത് തടയാൻ പതിനാല് ജില്ലകളിലും വിജിലൻസ് കോഡുകളെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി നിയന്ത്രിത കീടനാശിനിയുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൃഷി ഓഫീസറുടെ ശുപാർശ വേണം എന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കീടനാശിനികളും കീടനാശിനി വിതരണക്കാരും കർഷകരുടെ അടുത്ത് നേരിട്ടെത്താതിരിക്കാൻ സംവിധാനം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി പച്ചക്കറിയുടെ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ശീതകാല പച്ചക്കറിയുടെ ഹബ്ബായി മറയൂരിനെ കാന്തല്ലൂരിനെ വട്ടവടയമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചു സാർ മനസ്സിലാക്കണം വട്ടവട എന്ന പ്രദേശം ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമായതിനു ശേഷം ഇതുവരെ ഒരു ബാങ്കില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന്റെ ശാഖ കൊണ്ടുവന്നു കർഷകർക്ക് ഹരിത കാർഡ് കൊടുത്തു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഹരിത കാർഡിലൂടെ വായ്പ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വട്ടവട കന്തല്ലൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ മന്ത്രി നേരിട്ട് പോയി പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി കർഷകർക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഹോർട്ടിക്കോപ്പ് സമാഹരിച്ച എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെട്രിക് ടൺ പച്ചക്കറി വിറ്റഴിച്ചതിലൂടെ പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ബോണസായി വിതരണം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് അഗ്രോ സെന്ററുകൾ കേരളത്തിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ മുപ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്ത് ആ ആവശ്യമായ പണിയായുധങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ അവസരം അതിൽ തൊഴിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം ഓണസമൃദ്ധിയും വിഷു കടയും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത് അഗ്രോ പാർക്കുകൾ വരികയാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറാൻ പോകുന്ന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അഗ്രോ പാർക്കുകൾ വളരെ സജീവമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നു ചക്ക മാത്രം വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം മൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് എന്നാണ് കണക്ക് എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലായി ആരംഭിക്കുന്ന അഗ്രോ പാർക്കുകളിലൂടെ കേരളം ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തെ കാണുകയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കർഷകർക്ക് പണം കിട്ടണം അത് കേവലം കച്ചവടം നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമാകില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്രോ പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി സജീവമായ തീരുമാനമെടുത്തത് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സർവകലാശാല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടല്ലോ കേരളത്തിന് അത്ഭുതമാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെ അഭിമാനമാണ് ഇതാ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കൃഷി ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും ഈ രാജ്യത്തെ കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിന് പുതിയ ചില ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് വിവിധ മതസ്ഥർ അവരുടെ അമ്പലങ്ങളിലേക്കും പള്ളികളിലേക്കും മോസ്കുകളിലേക്കും പോകുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് നോമ്പ് നോട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ കൃഷി സഹായ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രംഗത്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഈ കാലത്ത് നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ മന്ത്രിയെയും ഈ വകുപ്പിനെയും
കേരളത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയാക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ലക്ഷണമാണ് അതിൻ്റെ വഴിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പാലിൻ്റെ പത്തിലധികം വരുന്ന പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് സാധിച്ചു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് മായം കലർന്ന പാൽ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു കറവപ്പശുകളെയും കിടാരികളെയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരളം രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കർശനമായ മുന്നോട്ട് പോക്കുണ്ടാകും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു സാർ ക്ഷീര കർഷകരുടെ ബോണസ് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചു പെൻഷൻ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലേക്കാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത കടക്കണിയിലായി ജപ്തി നേരിടുന്ന ക്ഷീര കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇരുപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ കിട്ടും പ്രയാസപ്പെടണ്ട പക്ഷെ അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് എന്ന ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസത്തിന് സമഗ്രമായ പദ്ധതിയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വനമേഖലയിൽ വനം കയ്യേറ്റങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടു പേർ സൂചിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അഥവാ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് വനത്തിനകത്ത് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം സാർ ഈ വനത്തിനകത്തുള്ള ജലസംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലൂടെ മൂവായിരം ജലസ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇതിൽ നാനൂറ്റി അമ്പതെണ്ണം ഈ വരൾച്ചാ കാലത്ത് തന്നെ ശരിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഹരിത കേരളം ആരംഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ എട്ട് എന്ന ഒത്ത ദിവസം പതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് സാർ ഈ ഗവൺമെന്റ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് സാധാരണക്കാരുടെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെയും ദുർബലരുടെയും കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വനത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് വനവിഭവങ്ങളിലുള്ള അവകാശം അനുവദിച്ച് സാമൂഹിക അവകാശ രേഖ നൽകുന്ന നടപടി ജൂൺ മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് വലിയ പ്രത്യേകതകളോടെ വരാൻ പോകുന്ന സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ മൃഗശാല സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ സാംസ്കാരിക നിലയം തൃശ്ശൂരിലെ മൃഗശാല കേന്ദ്രത്തിൽ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ മുന്നൂറോളം ഹെക്ടർ വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മുന്നൂറ് കോടി വകയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നേതൃത്വം നൽകാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനും അതിന്റെ വനവകുപ്പിന്റെ അഥവാ മൃഗശാലാ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിക്കും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു